Infelizmente deu merda na Gala Games e eu vou atualizar vocês de tudo que está acontecendo. Uma plataforma que particularmente eu admiro bastante pela qualidade dos jogos que tem e dos que tem por vir, inclusive. Mas olha só, de acordo com uma ação divulgada no último final de semana, o CEO da Gala Game, Eric Tiamaia, entrou com um processo contra o cofundador Ray Thurston alegando que este último roubou 130 milhões de tokens. Se você observar nesse exato instante, o token da Gala Game não para de despencar. Eu estou trazendo esse conteúdo porque eu sei que existem muitos holders, inclusive aqui no canal de Gala Game, vocês precisam ficar por dentro dessa informação, onde aqui no Cointelegraph a gente consegue observar um pouco melhor o que está acontecendo, tá? Fundadores da Gala Game trocam acusações de roubo de 130 milhões de dólares e desperdícios de ativos corporativos. O problema é muito maior do que você possa imaginar. Porque a bem da verdade são os co-fundadores, um acusando o outro de um roubo gigantesco. O que pode acarretar, nem dá para imaginar na consequência negativa disso. Salvo né, que essa repercussão se resolva da melhor forma que eu não consigo ver. Se você já consegue ver uma forma de se resolver, põe aqui no comentário. Mas olha só, o co-fundador... Eric Tiemeyer teria enriquecido as custas do projeto de seu colega fundador Ray Thurston, enquanto Tiemeyer dizia que Thurston roubou milhões. Ou seja, só os cabeças da Gala Game acusando um ao outro de roubo de milhões. Os cofundadores da plataforma de jogos da blockchain Gala Games entraram em conflito nos tribunais em dois processos separados, sobre alegação de roubo e malversão de recursos. Cara, preste atenção, olha o que eu vou mostrar para vocês aqui, hein? Em 31 de agosto, os cofundadores da Gala, tanto o Thurston quanto o Tia Mayer, deram entrada em ações judiciais um contra o outro em um tribunal distrital de Utah. Em nome da Gala, Tia Mayer, que também é CEO da empresa, alegou que no início de 2021, Thurston e sua empresa de investimentos roubaram, olha só, cerca de 130 milhões em participações de um token vinculado ao ecossistema da Gala. O processo de Tia Mayer alega que os tokens foram movidos para uma carteira controlada pela empresa e depois foram movidos para 43 outras carteiras por Truston, um acusando o outro. Tá? Posteriormente, ele retirou os tokens segundo né, da carteira e trocou e vendeu por uma complexa rede de transações obliterantes. O processo alega mais tarde que Truston fingiu ter conhecimentos das supostas vendas de token, mas agora alega que os tokens vendidos pertenciam a ele e que o processo de Tiermaier rejeita. Thurston também teria roubado licenças para operar nós no sistema da Gala Game, que pode gerar token Gala, vendendo as licenças e ficando, inclusive, com os lucros. No mesmo dia, Thurston entrou com uma ação contra Tiermaier, também em nome da Gala Game, alegando que, cara, um, um entrando com o processo em cima do outro. Mas vocês estão entendendo o que eu estou mostrando aqui para vocês? São os cabeças... Mano, dá gala game por um todo. Isso pode destruir com o projeto, sacou? Destruir, olha só. No mesmo... Aí eu já mostrei isso aqui para vocês. Tia Maia também supostamente criou entidades da gala na Suíça. Dubai se tornou acionista controlador para buscar oportunidades de negócios de acordo com o processo. A Truno alega que Tia Maia operou a gala sem a participação de Truston, um diretor da gala, e forneceu informações e registros corporativos incompletos ou incorretos, apesar de repetidas solicitações. Ou seja, isso já vinha de 2021 para cá. Da mesma forma... Aqui não. O processo de Tia Maia solicitava que Truston fosse removido do cargo de diretor da gala e busca indenizações e pagamentos por danos, incluindo a devolução dos tokens supostamente roubados. Da mesma forma, Truston solicitou que Tia Maia fosse afastado da gala e pediu pelo menos, pelo menos, 750 milhões de dólares em indenizações e compensações. Em março... A CVM, que é a 
Comissão de Valores Imobiliários e Exchanges dos Estados Unidos processou o Truston. A True North é a empresa fundada por ele, chamada de Green United, por vender participações em um esquema de mineração de criptomoedas, sup tudo supostamente, né? Supostamente falso. Os advogados de Tiemaier e Truston foram contatados para comentar os casos, mas não responderam imediatamente aos pedidos do Cointelegraph. Mano, que bomba! Cara, que bomba! E eu trouxe para vocês né, vídeos aí do novo jogo, né? Que tá todo mundo curtindo o Champion Arena. Galera, fica de olho no token, porque olha só. Se isso aqui continuar nesse caminhar, mano, um acusando o outro de milhões, de milhões... É assim, vê se vocês concordam comigo. Catucou um, um catucou o outro. E, mano, daí desencadeia uma sequência de problemas que não tem fim, salvo... Se isso que vocês estão vendo aí se resolver. Mas o problema que está acontecendo foi o que eu mencionei no início do vídeo. Não é um, um, um funcionáriozinho, não é um hacker que... Não, cara. São os cofundadores da Gala Game acusando um ao outro de roubo, mano. Que doideira. Pode esperar de tudo. Eu vou estar atualizando vocês aqui no canal em relação a tudo que está acontecendo na Gala Game. Fiquem de olho no token, quem tem token, estuda a melhor possibilidade de compra ou venda. Isso aí fica sempre a critério de cada um, porque a bem da verdade ninguém sabe a resposta ainda. Isso é algo que está acontecendo agora e que sim vai repercutir assim inicialmente negativo, como você pode ver através do gráfico, posteriormente a gente tem que aguardar a solução deste problema. Através da solução deste problema é que vai poder se, lá na frente, enxergar uma possibilidade de recuperação, né? uma possibilidade, inclusive, de melhora, de estabilidade, ou ainda vai continuar caindo aqui e novos problemas, inclusive, poderão surgir na Gala Games. Deixe seu comentário em relação ao que você viu nesse vídeo, em relação ao que está acontecendo atualmente, e vamos juntos tentar chegar a uma conclusão aí do que você acha que vai acontecer com a Gala Game mediante essa problema. <risos> Tamo junto, família. Um abraço.